Merci beaucoup, Nordine, et bo 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 bon bonjour à tous. Je suis désolé d'abord que je, je présente mes excuses, que je parle français avec un accent un peu bizarre. Ch charmant, mais, mais bizarre. <laughs> um, Arthur James Balfour est porté et nous, porté au nous, par les fervents inconditionnels de l'État d'Israël pour un bref document qu'il a signé il y a 100 ans. En tant que secrétaire du Foreign Office britannique en novembre 1917, Arthur Balfour a déclaré son appui au projet de colonisation sioniste. Avec sa déclaration, la Grande-Bretagne devient le sponsor, sponsor impérial dans État juif, appelé par euphémisme en foyer national juif, qui allait s'établir en Palestine <coughs> par l'expulsion massive de son peuple autochtone. Dans ce document, la garantie que les droits des Palestiniens seraient protégés s'est avéré nul et non avenu. Balfour lui-même se montre plutôt satisfait de renier cette garantie. En 1919, il affirma que les aspirations sionistes étaient d'une plus grande importance que les désirs et préjugés, préjugés, préjugés des 700 000 Arabes qui habitent actuellement cette terre antique. Plutôt que d'être commémoré avec fierté, ainsi que la, la première Theresa May, l'actuel premier ministre britannique, le centenaire de la déclaration Balfour devrait être un moment de réflexion grave. Un exercice nécessaire serait d'examiner le bilan plus global de Balfour en termes de violence et de racisme. De 1800 87 à 1891, Balfour était à la tête de l'administration britannique en Irlande. Lors de sa nomination à ce poste, Balfour a proposé de combiner la répression et des réformes. La répression qu'il appelait de ces, de ces vœux devaient être aussi rigoureuses, selon ses propres mots, que celle de Oliver Cromwell, le dirigeant anglais qui envahit l'Irlande en 1649. Les troupes de Oliver Cromwell sont largement vilipendées en Irlande pour les massacres qu'elles ont perpétré dans les villes de Wexford et de Drogheda. Au côté de la, la no, no, noblesse, et contre ce qu'il appelait la paysannerie excitable, Balfour a préféré la répression brutale aux réformes. C'est ainsi que lors d'un appel à la grève des, des loyers en 1887, 
Balfour autorisa le usage de manoeuvres oppressives contre les agi 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 agitateurs supposés. Trois personnes trouveraient la mort suite à des tirs de la police lors d'une manifestation politique à Mitchellstown dans le comté de Cork. L'incident lui valut le surnom de Balfour le Sanguinaire, ou Bloody Balfour en anglais. Balfour punissait systématiquement la contestation. Des milliards de personnes furent emprisonnées dans le cadre de la loi sur les crimes irlandais qu'il introduisit. Introdu introdu John Mandeville, un militant nationaliste, fut un des premiers à être emprisonné durant la mission de Balfour en Irlande. Mandeville mourut peu après sa libération et l'enquête d'un médecin légiste attribua sa mort au mauvais traitement qu'il avait subi en détention. Balfour essayait de dénigrer John Mandeville en prétendant qu'il aurait pris part à une bagarre d'ivron avant de tomber soudainement malade, alors que selon plusieurs témoignages, John Mandeville était abstinent. Balfour était britannique et suprématiste, suprématiste blanc. Tous les droits et toute la civilisation en Irlande sont l'œuvre de l'Angleterre, déclara-t-il un jour. Il employait les mêmes termes pour défendre le assujettissement d'autres peuples. En 1893, il raconta au Parlement britannique comment Cecil Rhodes, un marauder impérial d'Afrique du Sud, attendait les bienfaits de la civilisation. En tant que premier ministre de 1902 à 1905, Arthur Balfour insista pour que les Européens puissent jouir de plus grands privilèges que les Noirs autochtones en Afrique du Sud. Les hommes ne naissent pas égaux, disait-il en 1904. Deux ans plus tard, alors relégué dans l'opposition, il proclama que les Noirs avaient moins de capacité intellectuelle et morale que les Blancs. Il y a des fortes raisons de soupçonner que Balfour était également antisémite. En 1905, il fit adopter une législation destinée à empêcher des Juifs fuyant les persécutions de Russie d'entrer de en Grande-Bretagne au motif qu'ils étaient indésirables. Une des raisons pour lesquelles Balfour était favorable à l'établissement d'un état, état juif en Palestine, qu'il n'aimait pas, pas avoir des juifs comme vassons. Un jour, il décrivit le sionisme comme un sérieux effort pour adoucir les souffrances ancestrales occasionnées à la civilisation occidentale par, par la présence en son sein d'un corps, corps depuis trop longtemps regardé comme étranger et même hostile, 
mais qu'il était également impossible de chasser ou d'absorber. Balfour était souvent impitiable. Il essaya de justifier le recours à du travail d'esclaves chinois dans les mines dehors d'Afrique du Sud et aussi les atrocités commises par les forces britanniques au Soudan. Il s'opposa fermement à venir en aide à des populations indiennes au bord de la famine. En dépit de son apparent engagement pour la loi et le ordre, Arthur Balfour encourageait néanmoins des pratiques illégales contre sa l'orange. Il était un fervent supporter des loyalistes militantes qui poussaient à ce que les comtés nord-est de l'Irlande ne deviennent pas, pas indépendants de la Grande-Bretagne. Quand la force des volontaires de Ulster se dé, 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 se dé, dé brilla pour passer en contrebande 30 000 fusils d'Allemagne vers le nord de l'Irlande, Balfour approuva effectivement l'opération de trafic d'armes de 1914 en disant au Parlement britannique « Je soutiens maintenant et j'ai soutenu il y a 30 ans que si l'autonomie interne était imposée à l'Ulster, le Ulster se battrait et le Ulster aurait raison. Il est tout de même extraordinaire qu'un ancien premier ministre puisse approuver publiquement la subversion. Pourtant, cette position n'allait pas nuire à la carrière politique de Balfour. En quelques années, il fut de retour au gouvernement et c'est en qualité de secrétaire aux affaires étrangères qu'il publiait sa célèbre déclaration sur la Palestine. Les effets de cette déclaration feront rapide et de longue portée. Suite aux pressions exercées par Chaim Weizmann, futur premier président d'Israël et d'autres figures importantes du mouvement sioniste, elle fut, euh, elle fut inscrite dans le mandat de la Ligue des Nations par lequel la Grande-Bretagne exerça le contrôle de la Palestine entre les deux guerres mondiales. Herbert Samuel, lui-même sioniste ardent, introduit, introduit ici un système de discrimination, discrimination raciale et religieuse, religieuse dès, dès, dès qu'il fut nommé premier haut commissaire britannique pour la Palestine de 1920 à 1925. Ces mesures ont facilité et financé l'acquisition par des colonnes européennes des territoires sur lesquels des Palestiniens vivaient et qu'ils cultivaient depuis, des, depuis de nombreuses générations. Des expulsions de masse sont, sont, des expulsions de masse sont, sont suivies. Plus de 8700 Palestiniens feront expulser de villages dans la zone de Marge Ibn Amer en Galilée, achetée par, par des colons sionistes 
dans les années 1920. Balfour ne fut nullement gêné par le soulèvement qu'il déclencha. Pire, il n'y a qu'un quelconque problème, problème existant. <coughs> en 1927, il écrivit « Il ne s'est rien passé qui puisse l'amener » à mettre en question la sagesse de la déclaration qu'il avait signée dix ans plus tôt. La remarque en dit long sur la arrogance de Balfour. Il était préparé à fouler au pied les doigts d'un peuple, peuple entier en rejetant ses doléances qu'il considérait comme insignificant. Merci beaucoup. Permettez-moi de remercier David. Moi, je voudrais vous raconter une histoire avant de commencer. C'est l'histoire de, de Yusra. Yusra qui n'a pas vu euh, son papa qui a été tué par des colons juifs en 1952 lorsqu'il est prié la prière dans l'Asr euh, dans ses olivrées par des colons qui ont pris sa terre et qui l'ont tué et Yusra qui souffre aujourd'hui parce qu'il ne verra plus euh, son fils euh, cadet qui est en prison pour, pour euh, cinq siècles en Israël et, et tout ça, c'est à cause, euh, entre autres, de la déclaration de Balfour. Et Yusra, c'est ma tante. Et donc, ma mère, ma tante, n'ont pas vu leur père qui a été assassiné pour prendre sa terre en 1952. Et donc, la déclaration de Balfour, c'est vraiment euh, au-delà d'une déclaration. C'est un plan politique, c'est pas simplement un paragraphe de texte qu'on qui, euh, qu peut illustrer en, en une phrase, c'est un peuple ou un gouvernement qui a donné à un autre groupe euh, religieux une terre qui ne lui appartient pas, une terre qui appartient à un troisième peuple. Et donc c'est l'injustice, mais c'est aussi une continuité de la pensée coloniale qui, 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 qui fait de denis de l'autre, de denis de droit de l'autre, son fonds de commerce. Donc l'autre n'existe pas, l'autre... Euh, c'est un sauvage, on vient au libérateur, on vient de, on vient pas coloniser, on vient libérer. Et ça d'ailleurs, euh, même aujourd'hui, euh, l'OTAN et les émissions, c'est vraiment apporter la civilisation au monde. C'est comme la colonisation française euh, en Algérie, au Maroc, c'était pour apporter la civilisation. Et donc montrer, comme disait euh, euh, Théodore Herzl, que la Palestine était une terre, c'est un peuple qui appartient à un peuple sans terre. Ça, l'histoire a prouvé le contraire, que le peuple palestinien résiste toujours et existe toujours, malgré l'expulsion et le déni. La déclaration Balfour n'était pas simplement juste une déclaration à un événement dans l'histoire, c'était vraiment une continuité de la pensée occidentale, et ce n'était même pas une déclaration ni de Balfour en tant que ministre des Affaires étrangères de Foreign Office de, de, de l'Angleterre. C'était une déclaration, on peut dire, commune, de pays occidentaux à l'époque, euh, le président américain de l'époque, Woodrow Wilson, avait même approuvé cette déclaration, cette déclaration qui était transmise même à l'Allemagne, euh, même à l'Italie, à la France et à plusieurs pays qui ont approuvé, à l'exception de l'Italie, qui n'avait pas vu. Et donc c'était l'Italie pré-fasciste, ce n'était pas l'Italie fasciste à l'époque. On ne peut pas dire que c'est les fascistes qui n'ont euh, euh, pas soutenu la déclaration. Mais la déclaration en soi, qu'est-ce que c'est en fait, Je l'ai écrit ici à la masse, en fait ça, ça constitue euh, un paragraphe, deux trois phrases, qui dit que le, en gros euh, le, 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 le ministre euh, Balfour euh, euh, promet à Lord Rothschild un des pionniers de la colonisation de Palestine, donc à l'époque, était déjà, euh, il avait déjà construit, une des, euh, je pense, une trentaine de colonies en Palestine depuis 1900, euh, 1886 jusqu'à 1917. 
Et donc, ce n'est pas par hasard qu'on a choisi euh, Rothschild, parce que c'est aussi une continuité dans, le, dans la, la pensée coloniale, et c'était quelqu'un qui pouvait servir les intérêts aussi de, de, de l'Angleterre, euh, et aussi les négociations. Donc la, la déclaration elle-même, la forme qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas la... Ce n'est pas la dernière version, ce n'est pas la première version. C'est une succession de versions et de négociations entre le mouvement sioniste d'un côté, représenté par Rothschild et Haïm Wiseman, et, 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 et le gouvernement britannique, représenté par Balfour, euh, par euh, Pico euh, et, et par aussi euh, euh, d'autres membres de cabinet. Et donc c'est une déclaration qui était validée par le cabinet anglais. Euh, la déclaration elle-même, donc moi, euh, j'ai analysé ça, donc vous voyez, euh, donc je vais juste prendre le texte en français, parce que je l'ai noté ici en anglais. Donc, en gros, donc, euh, après les salutations, cher Rothschild, j'ai le plaisir de vous annoncer, de vous adresser de la part du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration suivante, sympathisant avec les aspirations juives sionistes, déclaration qui, soumise au cabinet, a été approuvée par lui. Donc ça c'est Balfour qui écrit à Rothschild. Le gouvernement de sa majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Mettez deux lignes entre le mot « peuple juif » et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, qui est la création d'un foyer national euh, juif en Palestine. Étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civils et religieux de collectivités non juives. Donc mettez aussi deux lignes entre collectivités non juives, en anglais, non-Jews communities. Donc on parle de... Jewish people, non-Jews, donc les autres sont définis par rapport au fait qu'ils ne sont pas juifs, simplement. Donc ce n'est pas des musulmans, ce n'est pas des arabes, ce n'est pas des palestiniens, or on sait que la Palestine, on parle ici de la Palestine, même dans le terme, il y a une contradiction. Et puis, donc rien qui sera porté donc, euh, à atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non-juives existant en Palestine. Donc, ils ont des droits, puisque c'est une sorte de minorité, ou une sorte des gens qui existent là. Ils sont là par hasard, en fait. Soit au droit, donc ça c'est aussi important, mettez deux lignes entre la dernière phrase. Donc, vous voyez la globalité de la déclaration. Soit au droit et au statut politique, mettez deux lignes entre, en, en, en dessous de statut politique, dont les juifs disposent d'un tout autre pays. Donc les juifs ont des droits politiques, les autres ont des droits, euh, ont des droits religieux ou euh, sociaux. Euh, donc ils ont des aspirations individuelles. C'est pas des communautés, c'est des communautés et c'est pas des peuples qui auront le droit. Et donc ici, vous voyez le, le langage lui-même atténue en fait le fait qu'il y a un autre peuple. Donc ça, ça va en ligne carrément avec l'idée de rester Herzl pour dire que c'est une terre sans peuple. Et donc. Je vous serai obligé de porter cette déclaration à la connaissance de la fédération sioniste. Sionist Federation. Donc c'est le congrès sioniste. Voilà, en ce qui concerne la déclaration, on voit que voilà, il y a un peuple, il y a une terre, et il y a des communautés qui existent dans cette terre. Et donc c'est, on va arriver par après à la justification de l'expulsion des Palestiniens, parce que dans le le livre blanc qui vient quelques années plus tard, après le mandat. Euh, on autorise aussi l'expulsion des Palestiniens, parce que c'est un, un État, on veut construire un État juif, et donc, du coup, on autorise aussi le transfert. Euh, donc cette déclaration, comme je disais, ce n'est pas une déclaration individuelle, ni le cabinet, et ça a été même une négociation avec le mouvement sioniste, qui est euh, validée avec la puissance occidentale. Et donc, comme, comme le disait euh, cher collègue ici, présent, euh, David, avant euh, qu'on euh, qu a euh, euh, 
quand on a euh, mis la, le premier mandat. Et donc, il y avait une légion juive aussi, avec Alembi qui est entré à Jérusalem euh, le, le 9 novembre 1917. Donc, sept jours après la déclaration. Ils n'avaient pas encore le mandat, euh, qui était à, à, à la Ligue des Nations euh, en 1920, qui aussi reprenait le texte de la déclaration pour justifier le mandat britannique. Et donc, dans, dans ces soldats, il y avait le, le, le papa de Sahak Rabin, par exemple, il y avait le fils de, de, de Herbert Samuel aussi, qui était dans le, la garnison, qui est entré à Jérusalem. Donc vous voyez, il, euh, Samuel lui-même est devenu euh, le premier commissaire, haut commissaire de le mandat britannique. Du coup, pour établir, donc, quand la déclaration dit que la, sa, euh, le gouvernement de Sa Majesté mettra tout en ordre pour euh, implémenter ce projet, il faut prendre ça à la lettre, parce que le gouvernement britannique, pendant le mandat britannique, a implémenté des lois euh, qui privaient les Arabes de, de se regrouper politiquement, militairement, et autoriser aux, à la, à, aux, aux gardes des, des colonies juives, il n'y avait pas encore la Ghana, et Hetzel, donc c'était dans les années 40, euh, on les autoriser à avoir des armes, à avoir des entraînements militaires, et à avoir des munitions. Euh, tandis que les Palestiniens qui étaient euh, trouvés avec un, avec un, un, un fusil ou avec des, des armes ou même avec des, des balles étaient condamnés à mort. Et donc ça, ça a continué même pendant la grande révolte arabe en 1936-1939. 5000 Palestiniens ont été tués par la police britannique et par les milices juives de l'époque, euh, parmi lesquels tout le leadership politique et militaire des Palestiniens. Donc ça, ça, ça vous dit aussi, ça, vous, ça donne un avant-goût que euh, maintenant les sionistes ont collectionné assez d'informations sur les, la résistance, sur les villages palestiniens, parce qu'ils avaient même créé euh, une branche de renseignement en 1919. Euh, et donc ils ont des renseignements sur les villages palestiniens. Et donc ça, ça le, le, la présence britannique a servi aussi de couverture logistique pour les, les groupes sionistes. Euh, donc après, par après, euh, on, on connaît l'histoire euh, euh, de 48, on arrive, le massacre, le, le, le nettoyage ethnique de Palestine, et là aussi il y avait une coordination. Donc euh, deux mois, même un mois ou deux mois avant le, le retrait britannique, en mai 1948, Déjà, les troupes sionistes avaient pris possession des de, de, de postes clés, des casernes clés de, de l'armée britannique. Donc l'armée britannique commençait à s'intéresser. Par exemple, il y avait des, deux mois avant le retrait britannique, donc si on, on parle de mars 1948, euh, il y avait déjà des affrontements à Haïfa, à Yafa, euh, où euh, l'armée britannique a laissé faire. En fait. a laissé faire donc, ils étaient censés protéger les deux communautés. Ils ont laissé une communauté massacrer l'autre communauté et expulser l'autre communauté s'agissant des forces juives contre les palestiniens. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, aujourd l'héritage de, de cette déclaration, elle est vraiment profonde dans chaque foyer palestinien. Donc aussi, le problème de réfugiés, la création de, 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 de l'apartheid aujourd'hui en Palestine, le territoire occupé, le, boycott, le blocage de Gaza, tout ça c'est aussi le résultat de cette politique et de soutien euh, de, de l'Angleterre jusqu'à maintenant. Comme tu disais, on fait la, la cérémonie des commémorations au lieu d'avoir de, de, honte et aussi de récompenser le peuple palestinien euh, pour, euh, pour ce préjudice historique. Et donc moi je me rejoins aussi à, à Nordine pour dire... Euh, euh, à quoi bon euh, soutenir une solution de deux États, mais quel, c'est quelle hypocrisie, hypocrisie politique Même Israël aujourd'hui, on a Nations Unies, et notamment on dit oui, il faut deux États, mais quoi deux États L'État d'Israël existe, c'est est un fait réel depuis 1948. Et pourquoi on parle de deux États Parce que c'est quoi l'État palestinien qu'on veut créer Un État, une sorte de police pour protéger les colons euh, israéliens, et un État démilitarisé, un État qui est juste euh, de l'État son nom. Sans parler des droits. Donc aujourd'hui, on parle depuis, depuis Oslo, on parle de, de, de processus de paix, mais on n'a jamais parlé de, de justice. On parle de, en fait, ce qui est important aux yeux des, des États-Unis, d'Israël ou de, de l'Europe, parce que les Palestiniens, finalement, ne négocient pas juste avec Israël, ils négocient aussi avec l'Europe et les États-Unis. 
euh, on parle de processus. En fait, c'est le processus qui compte, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les droits, ce n'est pas la justice. Et tant que ces principes ne seront pas appliqués, il n'y aura jamais de justice, il n'y aura jamais de, de paix. Et donc, euh, moi, je vous rejoins à toi pour dire qu'il ouais, faut, il faut, il faut un seul État. Et moi, je ne peux pas cautionner ou reconnaître l'État d'Israël légalement construit sur la terre de Palestine. Et donc, euh, il y a aussi des études euh, sur le droit international qui montrent aussi que même le droit international n'est pas équilibré vis-à-vis -vis de, de, de conflits israélo Et donc là, maintenant, euh, pour, pour rendre justice au peuple palestinien, au moins, c'est euh, soutenir la création d'un État et soutenir le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Voilà, je vous remercie.